Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć produkty firmy Popstar. Znajdziecie ją na Amazonie. Linki będziecie mieli na dole w opisie. Dzisiaj dwie kieszenie, jeżeli chodzi o SSD od Popstara właśnie. A więc nie przedłużając, może dzisiaj na pierwszy rzut zajmiemy się modelem na NVMe. Samo opakowanie jest dosyć nietypowe, jedynie folia zaprasowana. W środku natomiast mamy to, co najważniejsze, czyli samą kieszeń NVME oraz, słuchajcie, mamy dodatkowe instrukcje i dodatki. Mamy logo firmy Popstar i kod kreskowy do strony, krótka instrukcja, mamy też drugą kartę od Popstara, ale to co najistotniejsze to sama kieszeń oraz nietypowy dodatek, spory termopad do przyklejenia, przyda się na pewno, mamy także słuchajcie dodatkowy rezerwowy rezerwową blokadę do e, zatyczkę do samego SSD jak najbardziej na plus słuchajcie, bo takie rzeczy się przydają często się gubią i potem brakuje mamy samą kieszeń słuchajcie, sama kieszenie prezentuje się naprawdę interesująco wykonana z jednego kawałka aluminium, mamy logo Popstar mamy również zintegrowany e, kabel USB typu C co jest oczywiście plusem i minusem, w zależności jak na to patrzeć. Z jednej strony możemy zawsze zapomnieć o kablu, natomiast jeżeli ten kabel się łamie, no to tutaj może być problem z jego wymianą. Natomiast generalnie można zaliczyć to na plus, ponieważ na pewno kabla nie zapomnimy. To co druga kwestia, to sposób demontażu jest w ogóle beznarzędziowy, to na plus. Tutaj musimy nacisnąć. Ja może pokażę i wysuwamy w drugą stronę delikatnie, bez żadnych narzędzi, samą kieszeń, gdzie montujemy SSD. Nie potrzebujemy żadnego, słuchajcie, tutaj narzędzia do montażu, po demontażu samej kieszeni i dysku. Nawet do samego montażu SSD nie musimy używać żadnych narzędzi. Jak widać mamy możliwość włożenia zatyczki blokady do dysku i2280, i2260, 2242, a nawet 2230, więc jakikolwiek SSD M2 byście nie mieli, to tutaj można oczywiście dopasować sobie kieszeń do jego rozmiarów. Specjalnie dla Was przeprowadziłem demontaż tego układu, aby sprawdzić jak w środku wygląda sama kieszeń. Tutaj mamy taśmę do płyty głównej od kabla, a z drugiej strony mamy układ sterujący. Tak wygląda sama płytka. A jeżeli chodzi o układ sterujący samej kieszeni, to jest to renomowany chip Asmedi, więc tutaj Myślę, że nie mamy się czego obawiać, jeżeli chodzi o wydajność i trwałość tego układu z tej całej kieszeni, ponieważ jest to jeden z rekomendowanych chipów do tego typu urządzeń, do kieszeni NVMe. Z takich praktycznych informacji, słuchajcie, po naciśnięciu tego klawisza nie przesuwajcie w tą stronę, ponieważ uszkodzicie sobie kieszeń. U mnie może to być widoczne, porysowałem sobie powierzchnię, bo zamiast wysuwać w tą stronę, to oczywiście nie przeczytałem instrukcji i przesunąłem w drugą. Właściwy sposób demontażu to naciśnięcie i przesunięcie w tą stronę. Tak nie uszkodzicie sobie sprzętu i kieszeń będzie Wam długo zapewne służyć. No nic, słuchajcie, pozostaje mi tylko przeprowadzić testy praktyczne. Specjalnie dla widzów mojego kanału skontaktowałem się z producentem tej kieszeni, czyli z firmą Popstar. I udało mi się zorganizować rabat dla Was przy zakupie 
tej kieszeni na sklepach Amazona otrzymacie rabat 5 euro bądź 5 funtów. Wszystkie szczegółowe dane będziecie mieli widoczne na ekranie, więc jeżeli chcielibyście nabyć ten produkt, to jest to świetna okazja. Będziecie mogli go zakupić w jeszcze bardziej obniżonej cenie. Podsumowując materiał, myślę, że produkt firmy Popstar jest ciekawą pozycją, jeżeli chodzi o kieszenie SSD NVMe. Zapewnia niezłe transfery, jeżeli chodzi o układy użyte do produkcji tej obudowy, to też są to markowe, jest to markowy chip Asmedi, który gwarantuje wsparcie dla wszystkich standardów. Obudowa jest wykonana z dobrej jakości aluminium, solidna, a dodatkowo można ją zdemontować bez użycia jakichkolwiek narzędzi, to samo oczywiście z dyskiem, więc tutaj jak najbardziej na plus zintegrowany, kabel też według mnie jest na plus. Prędkości oczywiście zależą, które osiągniecie od portu w Waszym komputerze, natomiast jeżeli będziecie mieli wystarczająco nowsze, nowe złącza, chociażby 10 gigabitowe, to będziecie osiągali naprawdę dobre prędkości. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie porównania do dysku Orico, SSD kieszeni chociażby Orico, jak wypada Asmedia w tym porównaniu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to spróbuję nakręcić również taki materiał. Jeżeli materiał się Wam oczywiście wideo spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Oglądajcie też inne wideo na kanale. Zapraszam Was do innych materiałów wideo. Hej!